慢点儿。好吃。都是你说的。你说只要我当上了太子，便可保你平安。如今呢，你被关在这里，前途莫测。除了给你送点吃的，都不知道能做点什么。一看到你这个样子，我都难受死了。为何你倒还如此轻松？我倒是什么事情呢？反正啊，也不是头一次了。嗯，只要一想到穆哥哥为我深陷大牢，现在还能待在这儿，我反倒是心安了些。嗯，倒是你呀、啊，已经当上储君了。就应该有点精气神嘛，每日愁眉苦脸的挂在脸上。你知不知道啊？那些老家伙们都在外面仔细的看着你呢。吴姐姐，嗯，我要成亲了。你还笑？你为什么笑啊？你明明知道我不想成亲。嗯，你啊，你别吃了。我接下来还得准备那个册封大典，还有迎娶之礼，别再无暇来看你了。芷奴，你已经长大了，你是个大男人了，结婚生子对一个男人来说是再正常不过的事情了。吴姐姐刚才笑。是为你开心吗？哎，来，告诉我，到底是谁家的女儿那么好福气，嫁给我们家智奴啊？嗯，不知道，我不认识他，只知道他姓王，我不会喜欢他的。嗯。芷奴，嗯，你说，要是穆哥哥已经成亲了的话，他是不是就不会再来长安，也不会为了我而深陷这个天牢大狱里？我其实挺羡慕他的，穆哥哥，嗯，为什么？爱恨随性。活得潇洒，有那么一片天地，如梦似幻。于我而言，是世上最美好的所在。可是我，就算竭尽全力，却也只能在那个世界的门口，轻叩其门。而他，却可以自由自在，遨游其中。那是个什么地方？我怎么从来没有听你提起过？我知道了，一定是穆哥哥流放过的那个边塞。其实那个地方，父皇也曾去过的，陛下也去过。我真的猜不出来了，你告诉我。好了，现在什么都不要想了，反正你记住，我一定会救你出来的。那我先走了。放心，我一定会再找机会，偷偷再来看你。吴姐姐，其实我所说的地方，便在你的心里。
陛下，夜色已深，该歇息了。过了年，朕就该四十七了吧？没错，陛下是开皇十八年十二月戊午的生辰。朕是不是老了？怎么会呢？陛下正是龙精虎猛的年纪。哎，朕怎么恍然记得去年才度过四时生辰？看来朕真的是年纪大了。将上时局为朕熬的甘露羹替朕端上来。是是是，老奴这就去。公公，为何现在会有明礼乐的声音？啊，今日便是太子殿下的册封大典。武才人，您的运气着实不错。若非太子殿下，非要坚持今日大赦天下，您可还不一定能出来呢。真是为难朕奴这孩子了。哦，对了，公公，那这么说，天牢里面的人。全都放出来了。这天牢所求，都是非同一般的人物，因此不在特赦之列。原来如此。请问公公，你知不知道这册封大典之后，陛下会在哪里？圣旨下，晋王李治接旨。滨州都督右侯大将军晋王志，智性仁孝，书智慧和，好礼无倦，强学不怠。今成华虚位，率土细心，筹资文武，贤所推戴，可以择天作二。可以手气成挑，永固百世，以真万国，以立志为皇太子，其妻王氏为太子妃，可令所思被礼册封。儿臣皆旨谢恩，父皇万岁万岁万万岁。吾皇万岁！万岁！万万岁！太子殿下千岁千岁千千岁！千千岁